fainali ya kombe la shikilisho la Azam Sports ya kati ya mtibu wa Sugar na Singida United inatakiwa kufanyika katika uwanja wa Shea Amri Abedi tarehe mpili mwezi wa sita mwaka huu mwaka 2018. Mtibu wa Sugar ambao atakuwa na Singida United wana kitu kimoja ambacho uh, wao binafsi katika nyoyo zao watakuwa wanakitambua kwamba Mtibwa wanacheza na ligi kuu wakitoka kupanda katika uwanja wa Namfua ambao ndio uwanja wa nyumbani wa Singida United. Utakumbuka kwamba wakati Mtibwa wanacheza madaraja ya chini wakafika ligi kuu mwaka 1995 walipanda katika uwanja huu uwanja wa Namfua kama unavyoona pale Namfua Stadium. Huu ndio uwanja ambao Mtibwa uliwaleta duniani na mpaka leo wanafika fainali ya kombe la shikisho la Azam Sports wakitokea katika uwanja huu. Safari yao ya mafanikio ambayo mwaka 99 na mwaka 2000 wakawa mabingwa wa Tanzania zilianzia katika uwanja huu wa Namfua. Niko hapa na mtu ambaye alikuwepo wakati huo mtibu wa Kipanda na mpaka sasa hivi anakumbuka kumbukumbu za wakati ule mtibu wa Kipanda katika uwanja huu. Huyu ni Hamis Kitila ambaye sasa hivi ni katibu mkuu wa chama cha soka cha wilaya ya Singida mjini. Lakini wakati ule alikuwa mchezaji akichezea Magic Pressure. Uh, kumbukumbu kumbu zako za mtibu wa Sugar kupanda daraja katika uwanja huu. Uh, utakumbuka mashindano yale yalivyokuwa ya, ya kwanza kwa ujumla kabla hatujazungumzia ile mechi ya mwisho ambapo mtibu alipanda daraja. Ya, yeah, nayakumbuka, nayakumbuka vizuri mashindano yale yalikuwa yanajumuisha timu za Mirembe kutoka Dodoma, ilikuwepo ilikuwepo nani timu ya timu ya mtibu wenyewe mtibu wenyewe walikuwepo small small prison kutoka kutoka Mbeya kulikuwa kuna timu ya Tanga Tanga walikuwa kuna timu gani bandari bila shaka bandari ya Tanga e, kulikuwa kuna timu na Singida United na Singida United kwa kundi lile walikuwepo walikuwepo hawakupata nafasi kwa hiyo mtibu wa Shuga walipanda daraja kwa gharama za Singida United katika uwanja wao wa nyumbani hii ni nafasi nyingine ya Singida kulipa kisasi kwa mtibu wa Shuga kwa maana kwamba walikuwa walitumika kama ngazi kwa mti wa shuga kupanda daraja mwaka 1995 katika uwanja huu katika uwanja wa nyumbani wa Singida na wanakutana kwenye finali watokubali Singida net kuwa tena ngazi kwa mti wa shuga kwenye mashindano ya kimataifa uh, kitila uh, mashindano yalikuwaaje sasa tangu yameanza mpaka yanakwisha mtibu walikuwa bora kiasi gani na Singida walikosea wapi wakati ule mpaka wakashindwa kupanda daraja na, na, na kumbuka kulikuwa kuna vituo viwili kulikuwa kuna vituo viwili kwa maana kulikuwa kuna kituo cha kwanza ambacho kiliwapitisha mtibu wa Shuga pamoja na, na, na Singida United kituo hichi chi mtibu wa Shuga hawakuondoka na mtibu walikuwa wanafundishwa na, na, na m, Simkoko Simkoko na walikuwa merenti maeneo fulani hapo ya pesaba wakati huo kwa hiyo baada ya kipindi cha kwanza cha cha cha, cha, cha mashindano walivoisha hatua ya kwanza wakabaki hapa kwa zaidi ya mwezi mzima kwa hiyo wakatengeneza uenyeji na watu wa Singida kwa hiyo ilivokuja section nani hatua ya pili ya mashindano wa, wa, waliweza kuitumia vizuri hatua ile na wa, na, kwa, na wakapanda daraja wakati wa Singida United wakitumia jina la mto walikuwepo kwenye yale mashindano lakini hawakuweza kupata nafasi mtibwa wakawa wamepata nafasi wakawa wamecheza ligi kuu kwa msimu wa kwanza paka leo wamebi stable hapo <laughs> utakumbuka mwalimu John Simkoko ndio alikuwa mwalimu mpaka mtibwa Sugar na kwa mabingwa wa Tanzania mwaka 99 na mwaka 2000 mtibwa Sugar ndio timu pekee imechukua ubingwa katika miaka katika, katika karne mbili mwaka 99 karne ya 20 na kuisha na mwaka 2000 karne ya 21 inaanza katika kikosi cha mtibwa Sugar alikuwaepo Saul Mayanga ambaye baadaye akawa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania A, mwalimu unakumbuka wachezaji kadhaa wa Singida mtu wakati ule na mtibwa Sugar wakati ule ya yeah, wachezaji wa, 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 wa mto alikuwepo mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Ushanga waliondoka nao baada ya kupanda waliondoka na ngubi ya gai waliondoka na na pita mwanyika waliondoka na almost kikosi cha wachezaji watano au sita ambao kilikuwa kitoka wanatoka mto mtibu mtibu wa shughuli waliochukua wale wachezaji wakaondoka nao lakini kikosi cha mtibu wa chenyewe sikumbuke vizuri wachezaji wao ambao walikuwa na majina makubwa si wakumbuke vizuri lakini nakumbuka baada ya kupanda kwa mtibu wali, wali wachukua wachezaji wa zaidi ya watano ambao walitoka Singida United Mtibwa walichukua wachezaji watano kutoka Singida United. Uh, mmoja naye mtaji hapa Magai yupo kwenye benchi la ufundi la Mtibwa Sugar. Lakini kama utakumbuka hata naodha uh, wa Mtibwa Sugar uh, Shaban Nditi alichukuliwa na Mtibwa Sugar kutoka Singida United mwanzoni mwaka ya 2000. Kwa hiyo tena kitu kingine ambacho kinaonyesha kwamba Singida United imekuwa ikitumika kama daraja kwa kwa Mtibwa Sugar. Hicho kitu kitaendelea. Nataka kujua kutoka kwa 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 kwa, uh, kwa bwana Kitila hapa akiniambia Uh, kitu ambacho kime kimekuwa kikitumika kati ya Singida United na Mtibwa Sugar. Sasa katika mchezo huu wa finali wanavyoenda, uh, Singida wanaweza wakaitumia hii kama hasira kwao kutaka kuwaonesha na utakumbuka kwenye mechi ya ligi kuu walifungwa hapa Singida pia. Ya hiyo hiyo ni historia, hiyo ni historia na, na nafikiri 
kwanza ina, inawaleta mtibu wa sugar na Singida United pamoja kwa ni vilabu ambavyo vimepiga vime hatua kutoka kutoka huku walikokuwa paka paka hapo ingawa Singida United kuna wakati walipotea lakini wamerudi na wameendelea kuwa washindani kwa hiyo ni, ni, ni mechi ambayo itakuwa itakuwa na ushindani na ukiichukulia mchezo waliopoteza hapa Singida United na waligi wa nafikiri itakuwa ita, ita final fulani ambaye ni, ni haiwezi kukatabiri nani ata, nani atakuwa mshindi lakini ni seme tu lazima tuheshimu mtibwa lazima tu Singida United watoe heshima kwa kwa kwa, kwa mtibwa kwa sababu wamebi stable kwenye 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 ligi kwa muda kwa muda mrefu huo na hata mchezo huo naamini kwa lazima uwe na discipline ili kuweza kupata matokeo utakuwa ni mchezo ambao usipokuwa na discipline uweze kupata matokeo kwa mchezo huo wa final anachozungumzia hapa mtibwa amekuwa imara kwenye ligi kwa, kwa muda mrefu utakumbuka kwamba ukitoa yanga na simba mtibwa ndio timu pekee iliyobakia sasa hivi ambayo imecheza ligi kwa muda mrefu zaidi mfululizo bila kuchupa daraja kuna kitole kitaja hapa kwamba katika wachezaji waliochukuliwa na mtibwa shuga mwaka 95 wakati napanda kutokea mto ambayo ndio baadaye kawa Singida United ni Peter Manyika na kama utakumbuka Peter Manyika mwanae ndio kulikipa wa Singida United sasa hivi ah uh, bwana Kitila kuna wakati wote mmeshaongea na Peter Manyika huyu kipa wenu nyinyi na kumweleza kwamba baba yako alichezea timu hii na akachukuliwa na mtibwa shuga kwa hiyo kuna kitu kake yeye kwenda kudhibitisha kwenye mechi ya mtibwa shuga nafikiri nafikiri sio 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 kitu tu cha cha kujadili naye anafahamu kuwa babake alitoka hapa kwa hiyo anafahamu historia babake ilianzia mpira hapa kwa hiyo naamini anapaswa kuonyesha kitu fulani kwa ajili ya watu wa Singida kwa hiyo ni platform hii ni platform ni platform ambaye anaweza akaitumia aka vizuri kwa ajili ya maisha yake ya mpira ya mbele babake alipita hapa mwisho wa siku akawa moja wa magolkipa wakubwa Tanzania kwa hiyo ni wakati wake wa kudhihirisha nini anaweza kukipata hapa amepoteza nafasi Simba amekuja hapa amenyanyua ame, ame kiwango akaingia timu ya taifa amepata injury ameondoka lakini nafikiri anaweza kupata nafasi tena kama anaweza akaonyesha nini anacho Hamis Kitila huyo akituambia uh, mambo ambayo yanayokumbuka kwa historia ya timu hizi mbili kati ya Mtibwa Sugar na Singida United tuhamie kwenye uwanja sasa uwanja wa Namfua huu uwanja hapa unaitwa Namfua kwa nini unaitwa Namfua ili jina Namfua lilitokana na mkuu wa wilaya wa kwanza mkuu wa wilaya aliyokuwa mkuu wa wilaya wa, wa, wa Singida wakati huo Singida haikuwa mkoa Singida ilikuwa ni, 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 ni wilaya ya Dodoma kwa mkuu wa wilaya aliyojenga uwanja huu mara ya kwanza alikuwa anaitwa mtu fulani alikuwa anaitwa majina ya mwanzo lakini jina la katikati ilikuwa ni namfua kwa baada ya ujenzi ule ile jina lika, likapewa ilo jina la namfua kwa hiyo lilikuwa kwa ajili ya kumwezi huyo bwana ambaye alikuwa amejenga ni siku nyingi sana ni siku nyingi sana hakuna rated history ambayo imeandikwa kabisa sehemu lakini tunazipata kutoka kwa watu ambao walicheza mpira zamani wazee wetu wanatueleza hivyo wakati huo Singida ilikuwa ni wilaya ya Dodoma kwa hiyo kulikuwa kuna mkuu wilaya alikuwa anaitwa na mfua ndio alikuja na hiyo idea ya kujenga uwanja huu lakini sio uwanja huu unaoona uwanja huu ulikuwa ni wa, bo, wa box na goli la nani main nini main gate ilikuwa iko upande huu lakini ilipofikia mwaka 83 na tatu, nne uwanja ule ulivunjwa unaona ulivunjwa ukajengwa uwanja huu unaoona na ulifunguliwa mwaka mwaka 88 tarehe 8 mwezi wa nane katika mashindano yale ya ya ya, ya nane nane ambaye finali yake alicheza Singida alicheza mto na ndovu hapa mto ndovu ndo anapanda kwenda kwenda daraja la kwanza kipindicho na mechi hiyo ilichezwa hapa giza linaingia kama saizi na kumbuka goli la upande huu ndio lilitoa maamuzi ya mchezo huo kati ya ndovu na, na, na mto marehemu tenende alikuwa full sentafu wa, wa, wa mto anakosa penati ya mwisho mwidin chope anaweka ana, 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 ana penati ya sita ndovu wanakuwa mabingwa wa kombe la 88 mwaka wa nane. Hamis Tenende huyo akikosa penati kwa mto mto ambaye ni sasa hivi ndio Singida United utakumbuka ametaja hapa uh, yule mkuu wa wilaya kwa akimzungumzia na mfua huyu ni Jacob na mfua uh, ni viongozi wa zamani ambao wakati nchi inapata uhuru uh, walikuwa miongoni mwa wa, wa viongozi wa kuu na wamesha kwamba kwa mikoa uh, na kuna historia nyingi nyingi za kumhusu Jacob uh, na mfua Uh, alipoenda Korogwe ambapo alikutana na kadhia ya ubaguzi wa rangi mpaka mwalimu Julius Kambale Ganyerere rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika na Tanzania baadaye akachukua hatua kali sana kukemia hilo